بداية أستاذ أحمد مساء الخير مساء النور والسرور أستاذ أحمد العامري يعني نعرف أستاذ المشاهدين أكثر من هو الرجل الأعمال البدائي في حياته والذي أثبت همته وبراعته في بناء البزنس الخاص الخاص فيه الأستاذ أحمد العامري عن بدايات حياته العلمية والمهنية بداية العلمية طول العمر طالب خلص المرحلة الثانوية جميل وانتقلت إلى المرحلة الجامعية درست فيها المحاسبة <تصفيق> واجتهدت في حالي شويه والحمد لله كان توفيق من رب العالمين وتخرجنا وعدينا وبدينا بدايه حياتنا. حالي توظفت في شركات كذا كذا شركه كذا جهه عمل وانتقلت بديت من عمل لعمل الى ان الحمد لله استقريت الحين في عمل في شركه خاصه تابعه هي لمقاولات. والحمد لله بدا التوفيق من هني. هذا كان بدايه المهنيه. صالون سيزاكس متى تم انشاؤه؟ ما هو سبب التسميه؟ بدينا الصالون يا طويل العمر في سنة 2017 فكانت بدايتنا بداية يعني طموح شباب يبون يطمحون لمحل يعني لبزنس خاص فيهم مدخول خاص فيني بعيدا عن بيئة العمل يعني صحيح. اعتماد للنفس اني ابدا اعتمد على نفسي انا فجتنا الافكار تراودت علينا كذا فكرة فربك توفقنا وفتحنا صالوننا الخاص <تصفيق> تمنا طبعا بتسمية سيزوكس انه عباره عن مقص باللغه الفرنسيه واسم كلاسيك هو اسم جديد يعني مش موجود صحيح مش منتشر بكثره استاذ احمد لو تحدثنا الان اكثر عن هذا الصالون الجميل ما هي ابرز الخدمات والمميزات الموجوده داخل الصالون؟ الحين نحن عندنا الخدماتنا اللي هي بتحصلها في كل صالون بس تختلف الخدمه من خدمه سواء عندنا في صالوننا ولا صالين ثانيه كطبيعة العامل نفسه، كطبيعة الخدمة أنت كيف تقدمها؟ هل تقدمها صحيح. بسعر مناسب أو سعر يعني يتعدى مثلا مقدور؟ لأن عندنا ناس مدخولها صغير ف صحيح تكون عند الأسعار مختلفة. فنحن نقدم خدماتنا بأسعار في متناول الكل. فتحصل عندنا الطبقة الصغيرة قادرة تستخدم خدماتنا، والطبقة الغنية تستخدم الخدمات كمان هي. فعندنا كذا خدمة، الخدمة اللي هي عندنا الواكس، عندنا خدمة البديكير والمنيكير، عندنا الحلاقة، عندنا كل ما يختص بالشعر من سواء كريمات، بروتينات، يعني أي ما يختص في الشعر يتوافر لدينا. فاللي يميزنا يمكن نحن نقدمه بكل سهولة بأسعار مناسبة ب يعني بخبرة، خبرة العمال طبعاً عندي أنا كافية لهم أن كل واحد فيهم مختص في مجاله. اشتغل على نفسه وجاء عندي يكمل. ما عندي عامل انه يعني بدا جديد على حياته او انه يستهتر على الزبون. فهذا اللي يميزنا انا يمكن من باقي المحلات، والمحلات الثانيه كمان تقدم نفس الخدمات. بس انا كمحلي انا امدح عمالي لاني انا اشوفهم يبنوا لي سمعه، يساعدوني على التطور، ساعدوني يعني كسبت الزباين بسرعه يمكن ما كنت اتوقعها. عكس اللي كنت اخطط له في حياتي يعني. صحيح. استاذ احمد العامري هذه الخدمات، هذه المميزات ما اتت من فراغ. لو الآن تحدثنا أكثر عن عدد الموظفين الموجودين لديكم بالصالون ما هي خبراتهم؟ أنا عندي أربع موظفين في الوقت الحالي أربع موظفين في الصالون وكل موظف فيهم لا مجال الخاص ولا خبرة الخاصة يعني عندي ما شاء الله من جميع الجنسيات عندي توفر عندي واحد الأردني وعندي الفلبيني وعندي الهندي فالحلاق عندي لا شغلة ما شاء الله عليه يشتغل في أشياء يعرفها صحيح. يتوجه للشيء اللي يعرفه اذا حس بصعوبه في مجاله او انه غلط في مجاله ما يكمل ما يظلم الزبون اللي عنده ما يستقبل الزبون من البدايه اذا ما كان قد الشيء اللي بيسويه صحيح هو هدف عندي انا العامل اللي عندي هني سواء انا كصاحب محل او عامل هدف انه يطلع الزبون من هني ويكون متاكد انه راجع عليه فيقدم لي الخدمه بشكل فوق الممتاز نحن ما نهدف للممتاز نحن نهدف لفوق الممتاز طبعا هذا احد التميز الشعبي العالي اللي خلت جتكم بهذه الفتره القصيره استاذ احمد العامري هذا الصالون كانت بداياته بال2017 احنا الان بداخل 2018 بعام جديد كيف ترى هذا الصالون بعد افتتاحه بنظرتكم المستقبليه وما هي رؤياتكم ايضا لتطور هذا الصالون بفروع اخرى طبعا شوف كل واحد يوم يبدا بدايه حياته في بزنس خاص فيه يحط له هدف مستقبلي. صحيح. يشوف الطريق من بعيد ما يشوفه طريق قصير. فانا نظرتي بعد سنه او سنتين ان شاء الله نظرتي تكون ان محلي انتشر في الامارات مش في ابو ظبي. 
انا نظرتي انه ينتشر في الامارات بكثره ككذا فرع له فروعه تنتشر هنا عندي في الامارات برا الامارات صحيح انتشر بكثره سمعتي تسبق استاذ احمد هذا الصالون جميل حسب خبراته حسب تميزاته حسب تقدمكم ونظراتكم المستقبليه له له هذا الصالون زي ما قلت انت في اربع موظفين عندك وطموحاتك نعم. يزيد الموظفين يزيد اعداد الصالون نعم استاذ احمد العامري هذا النجاح كله كان هنالك اكيد شخص داعم بهذا الصالون او مؤازر في بدايات فكره انشاء هذا الصالون لمن توجه رساله شكر في هذا الصالون في خاصه ببرنامج نبض الاتحاد الحين نحن ما عندي شخص محدد اوجه لكن انا اوجه الشكر لكل من ساندني في بناء الصالون من اهل من اصدقاء من كل شخص قريب علي كان من العمال اللي اشتغلوا معي اللي دعموني دعم كبير اللي هو لو بدونهم انا يمكن ما قدرت اخطو خطوه للامام اهلي ما قصروا اصدقائي ما قصروا معي الكل ساندني فصدق انا احب اشكرهم كلهم جميل طبعا احنا ايضا بنوجه لهم رساله شكر بغيابهم ايضا من الاستاذ احمد العامري من برنامج نبض الاتحاد الاستاذ احمد العامري في نهايه هذا اللقاء وقبل ان يداهمنا الوقت كما تعلم الامارات العربيه المتحده تنعم بنعمه الامن والامان الله يديم هذه تحت هذه القيادات الحكيمه تحت هذه القيادات الرشيده نعمه الامن والامان ماذا تعني لرجل الاعمال واحد فرسان التغيير في الامارات الاستاذ احمد العامري وما هي رساله الشكر الى شيوخ وحكام الامارات في هذه النعمه طبعا نحب نشكر شيوخنا بك كل ما تحمله الكلمه من معنى لان لو مش مسانده شيوخنا ولا دعمهم للشباب ولا حرصهم على تطور الشباب يعني كان هدف الشيوخ الاول والاخير الشاب الصغير صحيح. قبل الكبير صحيح نحن الجيل الجديد الجيل اللي ان شاء الله بنا بيطلع في المستقبل يعني تسم الامارات اكثر واكثر صحيح فشيوخنا قدموا لنا كل الدعم وكل السهوله وكل الليونه في كل المجالات سواء في التعليم سواء في الصحه سواء في الحياه الشخصيه ولا البزنس الخاص فينا فلو مش متابعة شيوخنا ولا تعبهم وحرصهم على الشباب يمكن نحن ما وصلنا ربع اللي نوصل اليوم والتقدم اللي تتقدم الامارات نحن عايشين في دولة تمثل كلمة الامان بكل ما تحمله الكلمة من معنى لا خوف لا صغير يخاف لا كبير يخاف نحن شعب مرتاح نحن صحيح. شعب من افضل الشعوب شعب نمدح شعب يمدح نفسه والمقيمين فيه يمدحونه شعب على ايد واحدة نتمنى الامن والامان يدوم علينا والله يطول عمر شيوخنا وفي النهاية اعزائي المشاهدين كان معنا لهذا اليوم ضيف مميز احد فرسان التغيير وهو جيل الغد القادم في بناء الامارات العربية المتحدة دائما في تطور وفي النهاية انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم ودمتم بامان الله